വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ബേസിക് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നും ആ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ചില പ്രത്യേക വാക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ വാക്കുകൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടൻസി തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ആണിത് അതായത് ബേസിക് ടേംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പ്രധാന ടേംസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മലയാളത്തിൽ ഇടപാടുകൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്കണോമിക് ഇവന്റ്സ് എക്കണോമിക് ഇവന്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്കണോമിക് ഇവന്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സെട്ര Transactions are the events in the business organization which are measurable in terms of money. Sambathika Adhisthanathil alakkaavunne business ilulla yella sambhavangalayum business transactions in the parayum. Business transactions. Next, Economic events in the business organization is called transactions. And the next explanation is that we have a screen on the screen. Next, assets. The basic term is asset. Assets are the economic resources of an enterprise. Economic resources of an enterprise is called അപ്പൊ അത് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അസസ്റ്റന്റ് മലയാള വാക്ക് ആസ്തി എന്നാണ് ആസ്തികൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അവർ നല്ല ആസ്തിയുള്ള ആളുകളാണ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് ആസ്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അതെന്താണ് ഈ ആസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസിന് ഉദാഹരണമാണ് കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ ആസ്തികളാണ് എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ആസ്തികളെ രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ്സ് Broadly classified into two categories, Fixed Assets and Current Assets. Fixed Assets and Current Assets. We will divide the assets in the chart. Assets are Fixed Assets and Current Assets. Fixed Assets are Fixed Assets and Current Assets. Fixed Assets are Fixed Assets and Current Assets. Broadly classified into two categories, Fixed Assets and Current Assets. അതില് ഇവിടെ ആദ്യം ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സും ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ രണ്ടാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സും ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സും ആണ് ഈ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഫർണിച്ചർ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാനും തൊടാനും കാണാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് ടാൻജിബിൾ അസെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഫർണിച്ചർ പ്ലാന്റ് മിഷണറി ലാൻഡ് പ്രിമൈസസ് ടൂൾസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ പ്ലാന്റ് മിഷണറികളുടെ കൂട്ടത്തിനാണ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാം മിഷണറി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്രിമൈസസ് ബിസിനസിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചുറ്റുപാട് ടൂൾസ് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ അതുപോലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ബാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ 
നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ അത് ലോങ് ടേം ആയിരിക്കണം ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ അത് കറന്റ് അസെസിൽ പെടും ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് തൊടാനോ കാണാനോ കഴിയാത്ത അസെറ്റ്സ് പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതിനുദാഹരണമാണ് ഗുഡ് വിൽ പാറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് പാറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ സൽപ്പേരിന്റെ മൂല്യത്തിനാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയാ അതുപോലെ പാറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ അത് മുഴുവനായി കാണുന്നില്ല തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അസെറ്റ്സിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും കറന്റ് അസെറ്റ്സും അതിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബിസിനസ്സുകാരന്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അതായത് ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്യാഷ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ സംഖ്യ എത്രയാണോ അത് ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡെറ്റേഴ്സ് അതും തുടർന്ന് ടേംസിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ലോങ് ടേം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ പോകും ഷോർട്ട് ടേം കറന്റ് അസെറ്റ്സ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അസെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ചാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നിങ്ങളെ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അടുത്തത് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ലാബിലിറ്റീസ് ബാധ്യതകൾ ബിസിനസിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ദ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഓർ ഡെസ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാധ്യതകൾ ഡെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥങ്ങൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസ് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങളെയോ ബാധ്യതകളെയാണ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് ലാബിലിറ്റീസ് ആ വാക്ക് മീനിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാധ്യതകൾ അസെറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ ആസ്തികൾ സാധാരണ അസെറ്റുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ലാബിലിറ്റി തുടക്കത്തിൽ അറിയാത്തവർ അതിന് മീനിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം ലാബിലിറ്റീസ് ബാധ്യതകൾ എന്താ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഓർ ഡെസ് ഓഫ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് ലാബിലിറ്റീസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്ത് തീർത്താൽ പോരാ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട കടങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ആരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കറന്റ് കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതലായി എടുക്കുന്ന സംഖ്യക്കാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്
നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതകൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന എന്നാണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കിട്ടേണ്ട എക്സ്പെൻസുകളാണത് നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ലോൺ എടുത്തത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഫെമിലിയർ ആയി വരും ഇപ്പോ ഈ ചാർട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസിൽ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസിൽ ആദ്യം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദൻ അസെറ്റ്സ് ദൻ ലാബിലിറ്റീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസ് അത് വളരെ തറവായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അക്കൗണ്ടിംഗ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട് കൃത്യമായി എഴുതുക എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ നിങ്ങളെ നോട്ടും കൂടെ പരിശോധിക്കുക പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്